ഗസ്തന്നൂറ എ പ്ലസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും മോണ്ടിസോറി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അധ്യാപികയാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനിയായ ഷോവി കിഡ്സ് എൽ എൽ പിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എ പ്ലസ് മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന എൻജോയ് ദ ജേണി ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ അഞ്ച് പ്രഗത്ഭരായ ട്രെയിനേഴ്സാണ് ഈ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാവട്ടെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അതിഥിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫറൂഖ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും പ്രഗത്ഭ ട്രെയിനറുമായ ശ്രീ നൌഫൽ സർ അവറുകളാണ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിരവധി പേരുമായി സംവദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ എപ്പോഴും ഞാൻ സംവദിക്കാറുള്ളത് അധ്യാപകരോടാണ് ഇന്നും ഞാൻ സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യാപകരോടാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് അധ്യാപകരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യാപകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശിഷ്യ പ്രീ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടാണ് പ്രീ സ്കൂൾ ടീച്ച് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രീ സ്കൂൾ ഏജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അധ്യാപകരാകാൻ വന്ന ആളുകളാണ് ന്യൂറോ സയൻസിലും ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയിലും ഒക്കെ പഠനം നടത്തിയ നിരവധി പേര് അടിവരട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രീ സ്കൂൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓൾറൌണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ മോറൽ മെൻ്റൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകൃതമാകുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രീ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ വിത്ത് പാകി ചെടി വേരുറക്കുന്നത് വരെയുള്ള പീരീഡിൽ ചെടിയെ നോക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം നമ്മുടെ മക്കളെയെല്ലാം പിഞ്ചു മക്കളെയെല്ലാം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് തന്നെ അവരൊക്കെ ഭാവിയിൽ സുഗന്ധം വിതറുന്ന പൂക്കളും മധുരമുള്ള കായ്ക്കളും ഫലങ്ങളും നൽകുന്ന വലിയ വൃക്ഷങ്ങളായി മാറണം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഓരോ രക്ഷിതാവും അവരെ സ്കൂളിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് തുടക്ക സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നത് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മതി ചെറിയൊരു കൈപ്പിഴ മതി ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും പടുമരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗവുമില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളോ ആയി മാറാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജാണ് അധ്യാപകർ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ അധ്യാപകനും കുട്ടിയിൽ കൃത്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് വിശിഷ്യ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രീ സ്കൂൾ പീരീഡ് ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ കരസ്പർശം കുട്ടികളിൽ ഏൽക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെടി വിത്ത് പാകി അടിവേറുറക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള സമയം അതിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാലഘട്ടമാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളവും വളവും നമ്മൾ നൽകേണ്ട സമയമാണ് ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളവും വളവും കിട്ടിയാലും ചെടി ചീഞ്ഞു പോകും വേണ്ട വിധം വെള്ളവും വളവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചെടി വാടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ അനുഭവവും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആറ്റിക്കുറുക്കി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോയേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ അശ്രദ്ധ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് നൽകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഓരോ അധ്യാപികയും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പ്ലാനിങ് ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ഹാഫ് നോ പ്ലാൻസ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഹാഫ് പ്ലാൻ ഫോർ യു വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു കോട്ടാണ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചില പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ചില പ്ലാനിങ് ചില പ്ലാനുകളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് കുട്
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാട്ട് ടു ബി ടോട്ട് എന്താണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടീച്ചിങ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ ലെസൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചിങ് മാനുവൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെസൺ പ്ലാനിനും അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പ്രിലിമിനറി ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്സ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ആ പ്രിലിമിനറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യുവർ നെയിം സബ്ജെക്ട് ടോപ്പിക് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് യുവർ ലെസൺ പ്ലാൻ ഇതാണ് ലെസൺ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ് ഡേ എക്സെട്ര അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലെസൺ പ്ലാനിൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡു ഐ ടീച്ച് എന്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്ന് ഡൊമൈനിലുള്ള ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഓരോ ലെസണും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഡൊമൈൻ എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിക്ക് ചില അറിവ് കിട്ടും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡൊമൈൻ ചില അറിവ് കുട്ടി നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ അറിവ് എന്തിനാണ് ദ ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദയർ ഹെഡ് ടു ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ പരീക്ഷയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദയർ എബിലിറ്റി ടു റീകോൾ ദോസ് നോളേജ് അപ്പോൾ നോളേജ് കിട്ടണം അറിവ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അറിവ് സംബന്ധമായ ഡൊമൈനെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് കൊക്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ കൊക്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഒന്നോ അതിലധികമോ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ അറിവാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നൽകാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചിങ് യുവർ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എസിമുലേറ്റ് സെർട്ടൻ വാല്യൂസ് നോളേജ് മാത്രം പോരാ കുട്ടിയുടെ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചില വാല്യൂസ് കിട്ടലും അനിവാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് സംബന്ധമായ ഡൊമൈൻ എന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വാല്യൂ ഉണ്ടാവാം ഫൈനലി നോളേജും വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിക്ക് ചില സ്കിൽസ് കിട്ടണം കപ്പാസിറ്റീസ് കിട്ടണം എബിലിറ്റീസ് കിട്ടണം ഇത് സംബന്ധമായ ഡൊമൈനെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ സംബന്ധമായ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു സെറ്റ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ലെസൺ പ്ലാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡൊമൈൻ സംബന്ധമായ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈനും എവിടെയാണ് വരുന്നത് ത്രീ എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ എച്ച് നോളേജ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ടു ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോളേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് അറിവ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെവിടെയാണ് ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിവ് ഹെഡുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് വാല്യൂസ് സ്നേഹം അനുകമ്പ ദയ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഹാർട്ടാണ് ത്രീ എച്ച് ദെൻ നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി യുവർ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓർ സ്കിൽസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഹാൻഡ് ഹാർട്ട് ഹെഡ് ഇത് മൂന്ന് സംബന്ധമായ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറ
അപ്പോൾ ഓരോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വരെ മൂന്ന് ഡൊമൈനിലുള്ള ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ഒരു ലെസൺ പ്ലാനിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈനിലുള്ള ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം സെറ്റ് ചെയ്യലാണ് അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈനെയും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂന്ന് ഡൊമൈനെയും പരിഗണിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചിങ് എന്നാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ രണ്ട് കോളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ദ ബിഗിനിങ് കോള ഹാസ് ബിൻ മെൻ ഫോർ ഗേൾസ് ഇവിടെ ബോയ്സ് ഇരിക്കും നാല് ബെഞ്ചാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്നാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അധ്യാപകൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കും അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടത് അവരെയാണ് അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ സമയമായി എന്നാണ് അധ്യാപകർ അസ്യം ചെയ്യാറുള്ളത് സദാസമയം പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടാവും പഠനം 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 മാത്രം തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം പോലും ആൾക്ക് കിട്ടാറില്ല പറയപ്പെടുന്ന അവർ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ദേ വിൽ ബിക്കം ഡോക്ടേഴ്സ് ബൈ അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ദേ അപ്പിയർ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദേ ബിക്കം ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പാരൻസ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ കുറച്ച് പഠിക്കും കുറച്ച് കളിക്കും അവർക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അവർ പഠിക്കും കളിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് കളിക്കും ദേ ഡു വാട്ട് ദേ ഫീൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന അവർ ചെയ്യും അവരെന്തായി തീരും ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയപ്പെടുന്നു ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ദേ വിൽ അപ്പിയർ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ദേ ബിക്കം ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ടും എന്റെ വിധി ഇതാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരു കളക്ടർ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും സന്തോഷിക്കട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ ഇതിലൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദേ ക്യാൻ നെവർ ബി സീൻ ഇൻ സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ദേ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരെപ്പോഴും ക്ലാസ്സിന്റെ പുറത്തേക്ക് ആണുള്ളൂ ദേ ക്യാൻ ബി സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ബൈ ഓർഗനൈസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും സമരം ഉണ്ടാക്കുക ബസ് തടുക്കുക സ്കൂളിന്റെ ജനൽ എറിഞ്ഞുടക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പറയപ്പെടുന്ന അവരും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും അവരുടെ കരിയർ എന്താ ദ ബിക്കം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് നല്ല എം പി ഒ എം എൽ എ ഒ മന്ത്രിയൊക്കെ ആയി മാറും ഇനി ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട് പരകല ബെഞ്ച് പരകല ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യമല്ല പുറം കാര്യമല്ല ഒരു കാര്യമല്ല അവരാണ് പിന്നീട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയി മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് ഏതായാലും എന്റെ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പിറകല ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരം എന്താ എല്ലാ സമയത്തും ഉറങ്ങാ എന്നാ അല്ല നല്ല അധ്യാപകനാണ് ഈ പിടിക്കും എന്താണ് അവർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ അവസരം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും എല്ലാ സമയത്തും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അധ്യാപകൻ പിറകിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കളക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട് മൂന്നാം ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന മന്ത്രിയെയും കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ ഒരു മികച്ച അധ്യാപകനാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പിറകിൽ ആരുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറായത് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കലക്ടർ കലക്ടറായത് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും ആര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അധ്യാപകൻ നല്ല അധ്യാപകനാവണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനാണ് ഇന്റലിജൻസിനാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാറ്റീസ് കപ്പാസിറ്റീസിനാണ് അറിവിനാണ് നോളേജിനാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചുകാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഹാർട്ടിനാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനാണ് ഫീലിങ്സിനാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ
that is for learning process process എന്നാണ് ആ കോളത്തിനെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റേജിനെ പറയാറുള്ളത് പ്ലേ വേ മെത്തേഡ് എന്നാണല്ലോ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സും കളിയാണ് ആ കളിയിലൂടെയാണ് അവർ വാല്യൂസ് സ്കിൽസ് നോളേജ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോസസ് കോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ള അടുത്ത കോളമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രോസസ് കോളത്തിലൂടെ പോകാം പ്രോസസ് കോളത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രീ ടാസ്ക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് ഒരു കളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള എൻട്രി ആ ഒരു ടാസ്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ മുമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണ് പ്രീ ടാസ്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റി From the title itself, you can guess the importance of this activity, entry activity. Entrance is not. We have to set up a major activity. We have to set up a learning outcome. We have to set up a major activity. We have to set up a major activity. We have to set up a major activity in the classroom. We have to set up a major activity in the classroom. We have to set up a major activity. പഠനത്തിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റി എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിവാർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിംഗ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പൊളിക്കും എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് തോന്നണം മാത്രല്ല കുട്ടികൾക്ക് റിവാർഡിംഗ് ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നിങ്ങൾ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല റിവാർഡ് ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ സിംബോളിക് ആയാൽ മതി സ്റ്റാർസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സാധാരണ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റാർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റാർ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് സ്റ്റാറിന് വേണ്ടി അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ അവർ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാറിന് വേണ്ടിയും എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടി ഇപ്പോൾ സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വളരണം എനിക്ക് കലക്ടർ ആവണം എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കുട്ടി ഈ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് റിവാർഡിംഗ് ആയിരിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കാണിക്കലാവാം ഒരു കളിയാവാം ഒരു കഥ പറയാനാവാം ഒരു പാട്ടാവാം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മേജർ ടാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാഠവുമായിട്ട് ബന്ധം വേണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് റിവാർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ സേവികമാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു സേവിക എന്നോട് എന്നോട് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ മിടുക്കനാണ് വളരെ സ്മാർട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അവനെ അവന് സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ ഓട്ടം മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും പിറകിലായി അത് അവന് വല്ലാത്തൊരു മെന്റൽ ഷോക്ക് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലും ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഇരുത്തത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു പഴയ പോലെ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അന്ന് നന്നായിട്ട് അവൻ കരഞ്ഞു പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ അഷ്ടതനായിരിക്കുകയാണ് ഇട ചില സമയത്തൊക്കെ അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനിൽ വന്ന ഈ മാറ്റം ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് സേവികയാണ് ടീച്ചേഴ്സും മാറ്റങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം സേവികയുടെ മനസ്സിലാണ് ആദ്യം തോന്നിയത് സ്പോർട്സ് ഡേ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് അവനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്ന് സേവിക അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി അവന് വേണ്ടി ഓട്ട മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് കൂടെ ഓടിയ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവൻ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിന്റെ ശേഷം അവന് വല്ലാത്ത സങ്കടമായിട്ടുണ്ട് പഴയ പോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്
കാടിനെ കുറിച്ചൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓരോ വൈൽഡ് ആനിമലും ക്യാരക്ടറായി വരുന്ന സിംഹത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോയ് ആനിമൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു സോൺ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികളോട് പറയാം ഇന്ന് നമുക്കൊരു മൃഗശാല കാണാൻ പോവാം കുട്ടികളെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗശാലയിൽ ഓരോ മൃഗത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്താം സിംഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല റിവാർഡ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധമുള്ള നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കോമ്പണൻറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത കോമ്പണൻ്റ് ആയി ലെസൺ പ്ലാനിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ ലേണിങ് ടാസ്ക് ആണ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക ലേണിംഗ് ടാസ്ക് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കളികൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ലെസൺ പ്ലാനിൽ എഴുതി വെക്കണം സ്റ്റേജ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റേജ് നമ്പർ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് ദ ലെറ്റർ സി ഫ്രം ദ വേൾഡ് കാർ പ്രീസ്കോൾ സ്റ്റേജിലെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ആണ് ഫ്രം വേർഡ് ടു ലെറ്റർ ആണ് അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ വേർഡ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വേർഡിൽ നിന്ന് വേർഡ് പഠിപ്പിക്കല്ല വേർഡ് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ പഠിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാതെ ലെറ്റർ പഠിപ്പിച്ച് വേർഡിലേക്ക് പോകലല്ല അപ്പൊ കാർ എന്ന് അവർക്ക് പരിചയമുള്ള വേർഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്നാണ് സി എന്ന ലെറ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായ സ്റ്റേജുകളായി ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം സ്റ്റേജ് നമ്പർ വൺ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുക ലെറ്റർ സി ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ക്ലാസ് ബൈ ഷോയിങ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് കാർ യു ക്യാൻ ആസ്ക് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ബൈ ടച്ചിങ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ കാർ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ ദിസ് ഇസ് എ കാർ കാർ എന്നുള്ള പിക്ചർ കാണിച്ച് എന്താണ് കുട്ടികളെ ഇത് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് കുട്ടികൾ ഉത്തരം തരും ദിസ് ഇസ് എ കാർ ദിസ് ഇസ് എ കാർ ദിസ് ഇസ് എ കാർ ഓരോ കുട്ടിയും പറയുന്നവരെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേജ് നമ്പർ ടു രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാറിന്റെ പിക്ചർ ആണ് പക്ഷേ അതിന്റെ കൂടെ എന്തും വേണം തൊട്ട് താഴെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ദ ലെറ്റർ സി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കളർ സി എന്നുള്ളത് റെഡിലും ബാക്കിയുള്ളത് ഗ്രീനിലായിട്ടോ ഏത് കളറോ ആ സി എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാർ എന്നുള്ള വേർഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നു കാറിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് താഴെ കാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ബൈ ടച്ചിംഗ് ദ പിക്ചർ യു ക്യാൻ ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് വോട്ട് ഇസ് ദിസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ കാർ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തരുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദയർ ആൻസർ ബൈ ടച്ചിങ് ദ വേർഡ് കാർ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാർ ഇറ്റ് ഈസ് കാർ ഇറ്റ് ഈസ് കാർ അതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അണ്ടിൽ ഈച്ച് ലേണർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ വേർഡ് കാർ ലൗഡ്ലി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേജ് നമ്പർ ത്രീ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഷോ ദ വേർഡ് ഓൺലി വേർഡ് എലോൺ വേർഡ് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാർ എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നു വോട്ട് ഇസ് ദിസ് കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉത്തരം തരും നേരത്തെ കാറുമായി അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കാർ കാർ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാർ 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 എന്നിട്ട് സി മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സി ഫോർ കാർ സി ഫോർ കാർ സി ഫോർ കാർ പിന്നെ സി എന്നുള്ള ലെറ്റർ മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക യു ക്യാൻ ആസ് വോട്ട് ഇസ് ദിസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാൻസ് സി സി എന്നിട്ട് ബോർഡിൽ സി എഴുതുക കുട്ടികളോട് കൈകൊണ്ട് സി എഴുതാൻ പറയുക ഇങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മേജർ ലേണിംഗ് ടാസ്ക് അവതരിപ്പിക്കുക ഇതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അതും നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ലളിതമായ ജീവിതഗന്ധിയായ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക കളിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പണൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ലെസൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇനി അവസാനമായി ലെസൺ പ്ലാനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റ
അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇ വി എസ് ലോ ടോപ്പിക് ആണ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇ വി എസിലും മാത്സിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ പ്ലേ വേ മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അസസ്മെന്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുക ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റിയാണല്ലോ വരുന്നത് മാത്സിലും ഇ വി എസിലൊക്കെ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇ വി എസിലാന്ന് വിചാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് വൈൽഡ് അനിമൽ എടുത്തു രണ്ട് കുട്ടികളെ ബസ്സാക്കി മാറ്റാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ വേറൊരാൾ വൈൽഡ് അനിമൽ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ബസ്സാണ് യാത്രക്കാർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ യാത്രക്കാരാ യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലയൻ ഉണ്ടാവും ജിറാഫ് ഉണ്ടാവും ഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ക്യാറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡോഗ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സീബ്ര ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവും ബസ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ എന്നുള്ള ബസ് അവിടെ ചെന്ന് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് പിറകിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ബസ്സിൽ കയറേണ്ട യാത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ക്യാറ്റാണ് ഡോഗാണ് ഗോട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് വൈൽഡ് അനിമല ചെന്ന് അവിടെ നിർത്തുന്നെങ്കിലോ ലയണാണ് ജിറാഫാണ് സീബ്രയാണ് ടൈഗറാണ് ഇവരാണ് കയറേണ്ടത് ഇത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എ ആൻഡ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ പഠിപ്പിച്ചു എ ബസ് ഉണ്ടാക്കുക ആൻ ആർട്ടിക് ആൻ ബസ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെസ്റ്റിൽ എ എന്ന് എഴുതി ഒട്ടിക്കുക എ ബസ് ആണ് മറ്റൊരാൾ ആൻ ബസ് ആണ് യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേർഡ് ഉണ്ട് പാരറ്റ് ഉണ്ട് ബോൾ ഉണ്ട് ഡോഗ് ഉണ്ട് എഗ് ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ഇങ്ക് പോട്ട് ഉണ്ട് അംബ്രല ഉണ്ട് എലഫന്റ് ഉണ്ട് പാൻ ബസ്സിൽ അംബ്രല കയറും എലഫന്റ് കയറും ഇങ്ക് പോട്ട് കയറും ഐസ്ക്രീം കയറും എ ബസ്സിൽ ഡോഗ് കയറും ഗോട്ട് കയറും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കളികളിലൂടെ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക അതാണ് പോസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വീക്കായിട്ടുള്ള ലേണറെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവന് കൂടുതൽ റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് അവന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നടത്തുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവന് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അവനും ഈ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നവര് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി കളി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേ വേ മെത്തേഡിലൂടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശമായി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലെസൺ പ്ലാനിന്റെ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഓരോ കോമ്പണന്റും രസകരമായ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇനി അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവാ അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പെരുമാറ്റവും ഒരു വാക്കാവട്ടെ ഒരു മൗനാവട്ടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആവട്ടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയധികം സ്ഥാനം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവുകയാണ് വീടിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ആ അധ്യാപകൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു അധ്യാപകനാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കരയാണ് കൊട്ടിക്കരയാണ് തമിഴ്നാടുള്ള ഒരു ഭാഗവത് എന്നുള്ള ടീച്ചർ സ്ഥലം മാറി പോകുമ്പോൾ കരയുന്ന ഒരു വീഡിയോ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കരയാണ് അധ്യാപകനോട് ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ അധ്യാപകനെ നിവൃത്തിയില്ല വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് മാറ്റം കിട്ടി പോകൽ അനിവാര്യമാണ് ആ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഹീറോ ഉണ്ട് ഈ അധ്യാപകൻ കാരണം ഹീറോ ആയി മാറിയ ക്ലാസ്സിലെ ഒരാളുണ്ട് അവന്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരൊട്ടും പഠിക്കാതെ പിറകിലെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന ഒരു പയ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ അവനെ ഹീറോ ആക്കി മാറ്റിയത് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പർ ആക്കി മാറ്റിയത് ഈ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും താൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി നാളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരവും തലേ ദിവസവും ആരും അറിയാതെ ഈ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സാന്ദർഭികമായി ചോദ്യം ചോദിക്കും ബാക്കി കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല ഇവൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയും തലേ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ ക്ലാസ്സിലെ 